എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഫോർ ഡയസ് ആർ ത്രോൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടൈംസ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ is considered a success in how many throws do you expect exactly two successes at least one success naal dice throw cheynadana ivudte experiment appo ivudte trial endana oru die throw cheynadu naal dice throw cheyna aa experiment oru 162 times repeat cheyana ഇവിടെ ഡൈ ത്രോയിങ് ആണ് നമ്മുടെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് നാല് തവണ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുന്നു സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് സീറോ ടു ഫോർ വരെ വേരി ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള നാല് ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന ആ ടോട്ടൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് എഴുതുക ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ ടുവോ ത്രീയോ വരുന്നത് സക്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഡൈ ത്രോയിങ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വൺ ടു സിക്സ് ഔട്ട്കംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ടു വന്നാലും സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓർ ത്രീ വന്നാലും സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓർ കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ത്രീ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് സോ ടു വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ഡൈ ത്രോയിങ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ വരാനുള്ളതും വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി സിക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ സക്സസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഈക്വൽ ടു ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ടു ബൈ ത്രീ ആക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയി അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും സോ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ പിയും ക്യുവും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ഹൗ മെനി ത്രോസ് എത്ര ത്രോസിൽ എക്സാക്ട്ലി ടു സക്സസ് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലാതെ എക്സാക്ട്ലി ടു സക്സസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഇനി ഈ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇൻ ഹൗ മെനി ത്രോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ടു സക്സസ് രണ്ട് സക്സസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദർ ഈസ് എക്സ് ടു എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി പി എം എഫ് എഴുതി എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോറും കാരണം ഫോർ ഡയസ് ആണല്ലോ ഫോർ കൊടുത്തു എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു കൊടുത്തു പി വൺ ബൈ ത്രീ ക്യു ടു ബൈ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സി ടു വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു 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 ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർ സി ടു സിക്സ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുന്നിലത്തെ വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അത് ഇവിടെ പറയാത്തത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു 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 ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ടു നാവും ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തെഴുതാം ദർ ഈസ് പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ടു സക്സസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു 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 ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ടു സിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതി വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൺ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ റൈസ
അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ത്രോസ് ഇൻ വിച്ച് എക്സാക്ട്ലി ടു സക്സസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ടു എൻ അതായത് ടു സക്സസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ അതിനെ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് തവണ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ട കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു സക്സസ് വന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതിന് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു and 1 minus 4c 0 1 by 3 raise to 0 2 by 3 raise to 4 minus 0 4c 0 1 aanu 1 by 3 raise to 0 1 aanu and 2 by 3 raise to 4 nu maatram varum so 1 minus 2 by 3 raise to 4 2 by 3 raise to 4 is 16 divided by 81 aanu അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനെ എയ്റ്റി വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആവുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയി എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സക്സസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ത്രോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ഇൻ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടിന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എടുക്കുന്നതിൽ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലം തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫൈവ് ഡയസ് ആർ ത്രോൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഡയസ് ത്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് ഫൈവ് ഡയസ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ ടോട്ടൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് ഫേസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എ സക്സസ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു സിക്സ് വരെ ഔട്ട്കംസ് വരാലോ അതിൽ ഓൾഡ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവും ഈ മൂന്ന് ഫേസസ് വരുന്നത് സക്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൗ മെനി ത്രോസ് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർ സക്സസസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ത്രീ സക്സസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ഡയസ് ത്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻഡം വേരിയബിൾ സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ വേരി ചെയ്യും ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓൾഡ് ഫേസിന്റെ ഒക്കറൻസ് സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ സക്സസിന്റെ പ്രാബബിലിറ്റി അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണല്ലോ അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡ് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ഓഡ് ഫേസിന്റെ ഒക്കറൻസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ ത്രീ ഓർ ഫൈവ് ആണ് ഇതിലേത് വന്നാലും സക്സസ് കിട്ടും സോ വൺ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ത്രീയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഫൈവിന്റെയും വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ വരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ പി വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ക്യു ഇസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അഗെയിൻ ആൻസർ ക്യു വൺ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യാം പി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ സക്സസസ് നാലിൽ കുറവ് സക്സസ് വരണം നാല് വരരുത് നാലിൽ കുറവ് അതായത് ത്രീ തുടങ്ങി ബാക്കിലേക്ക് ആവാം ത്രീ തുടങ്ങി ബാക്കിലേക്ക് ആവാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ഫോർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇടരുത് ഫോർ ഇല്ലാതെ ഫോറിന്റെ താഴേക്ക് എന്നാണ് മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ബൈനോമിയൽ ടേംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ
എപ്പോഴും ടേബിള് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിള് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ വാല്യൂ എഴുതാം ഫൈവ് സി ഫോറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സി ഫോറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് സി വൺ ആക്കി എഴുതി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ അപ്പം ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ സക്സസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇതിൽ ഫൈവ് സി വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോറും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വണ്ണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സീറോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇനി വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ടൈമിലും ഒരു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് എഴുതാം ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തെഴുതാം പി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ സക്സസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഇതിലെ വണ്ണിനെ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ സോ തേർട്ടി ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ത്രോസ് ഇൻ വിച്ച് ലെസ് ദാൻ ഫോർ സക്സസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ നമ്പർ ആണ് എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണമൊന്നും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ത്രോസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ എണ്ണമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡെസിമൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഡിജിറ്റിലേക്കോ അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് വൺ ട്വന്റി ടു ത്രോസിൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർ സക്സസ് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സക്സസ് വേണം അതായത് ത്രീയിൽ കൂടാം ത്രീയിൽ കുറയരുത് ദറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോറും പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പാർട്ടിൽ അതായത് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് അവിടെ അത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വീണ്ടും ബൈനോമിയൽ ടേംസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതി ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈനോമിയൽ ടേം കൊടുക്കുക പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഫൈവ് സി ത്രീ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ആകും ദെൻ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ടു ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടുവും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ടു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തെഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സക്സസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടേംസ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തെഴുതി വൺ